வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கூலும்ஸ்லா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கூலும்ஸ்லாவில் எலக்ட்ரிக் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்புறம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அந்த பொட்டன்ஷியலில் ஒன் பாயிண்ட்லேருந்து எப்படி ஆக்சில் லைன்லேருந்து எப்படி ஈக்கடோரியில் அதேமாதிரி ஈக்கு 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 பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரிக் ப்ளஸ் டென்சிட்டி ஓகே ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நான் இந்த இதில் வந்து ஒரு புக் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த புக்கை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் எடுத்து சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து கூலும் ஃபோர்ஸு ஸோ ஆல்ரெடி இதை வந்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து படிச்சிருப்பீங்க கூலும் ஃபோர்ஸ் நம்ம எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நம்ம டைரெக்டாக இப்போ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடலாம் கூலும்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் கூலும்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது எஃப் ப்ரொப்போஷ்னல் எஃப் ப்ரொப்போஷ்னல் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா எஃப் ப்ரொப்போஷ்னல் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது சரி ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்குது ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு சார்ஜஸும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அதோடய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஆர் அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸில் பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ அதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதை சொல்கிறது தான் இங்கே ஸோ கூலும் ஸ்டேட் கூலும் ஸ்லா ஸ்டேட் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ ஓகே ஆட்ஸ் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஸ் இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ ஸோ இங்கேருந்து இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ எது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ எஃப் ப்ரொப்போஷ்னல் கியூ ஒன் கியூ டூ ஜிடோ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே இதிலிருந்து கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா த கூலும் ஃபோர்ஸ் ஏ டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தியர் சார்ஜஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி டைரெக்டாக இருக்கா இன்டெரெக்டாக இருக்கா டைரெக்டுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து சார்ஜஸ்க்கு எப்படி இருக்குது இட்ஸ் டைரெக்ட்லி ப்ராடக்ட் அதாவது டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஸ் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தியர் சார்ஜஸ் ஓகே ஸோ இன்னொன்று பாயிண்ட் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஸ் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா எஃப் ப்ரொப்போஷ்னல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா ஸ்கொயரில் இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லணும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஸ் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி ப்ரொப்போஷ்னல் இருக்குது ஸோ ப்ரொப்போஷ்னல் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொ ப்ரொஃபஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் போடணும் அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டியை இந்த ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இந்த கான்ஸ்டன்ட் டைம் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈக் ஈக்குவல் போடுறாங்க ஸோ ஈக்குவல் போட்டால் கே அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கேக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த கேக்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ கேவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் ஓகேவா ஸோ எப்சிலாங் எப்சிலாங்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகேவா ஸோ அந்த சார்ஜோட பெர்மிட்டிவிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ இதோட யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ எப்சிலாங்கோட யூனிட் வந்து ஃபேரட் சொல்லலாம் இல்லை மீட்டர் அதாவது ஃபேரட்ஸ் பை மீட்டர் ஓகே எஃப் பை எம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதேமாதிரி எப்ஸ்லாங் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா எப்ஸ்லாங் நாட்டு வந்துட்டு எப்ஸ்லாங் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்ஸ்லாங் நாட் அப்படிங்கன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த ஸ்ப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகே எப்ஸ்லாங் தான் ரிலேட்டிவிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆர் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ எப்ஸ்லாங் வந்து அப்சல்யூட் பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகே இப்போ ஸ்ப்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி என்னவாக இருக்கும் நமக்கு வந்து எப்ஸ
அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஈக்குவல் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் லாங்கனாட் கியூ ஒன் கியூ டூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாறிடும் ஓகே ஸோ இதே வந்து வே இதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்ஸ்லாங்கனோட எப்ஸ்லாங்கனாட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு டிஆர் பிளக்கெட் இருக்காங்க ஸோ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் பை மீட்டர் ஓகே ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இது பார்த்துங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா எஃப் அதாவது குழும் ஃபோர்ஸ் எப்படி சொல்லலாங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ கியூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ டூ பே ஃபோர் பை எஃப் லாங்கனாட் ஆர் ஸ்கொயர் திஸ் ஃபோ திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் பிடிவின் த டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் லொக்கேட்டட் இன் அ ஸ்பிரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூம் ஓகேவா ஸோ இது இவ்வளோதான் வந்து கூலும் ஃபோர்ஸில் எடுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு ஸோ இன்னும் இம்பார்ட்டண்டாக கேட்கலாம் அப்படின்னா கூலும்ஸ்லாவை இம்ப்ளிபிகேஷன் ஓகே ஸோ இம்ப்ளிபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்லா காஸ்லாவில் இருந்து அதாவது இம்ப்ளிபிகேஷன் வந்து காஸ்லாம் இருந்து எடுத்துருக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து கூலும்ஸில் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் யூனிட் பை ஃபேரட் பை மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் பிடிவின் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஓகே ஸோ மெயினாக அதுதான் ஸோ ஸோ இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இதுக்கு பின்னாடி வீடியோ நிறையா போடணும் இந்த மாதிரி போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ நான் நடத்துறது எப்படி இருக்குது ஸோ நல்லாயிருக்கா இல்லையா ஸோ என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கமெண்ட் போட்டால் தான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகே தேங்க்யூ